Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Então, eu vou estar tá fazendo agora uma toquinha para gente fazer aqui, né, um conjuntinho com o tapa flauda que eu fiz no vídeo anterior, tá bom? É, no vídeo anterior eu esqueci de falar, né, que um novelo de lã dá para fazer o tapa flauda, né, e a toquinha, tá bom? No tamanho aí RN. Então, para mim fazer a toquinha, eu vou usar aqui a agulha número 4, tesoura. E eu vou usar aqui a mesma lã que eu usei para fazer o tapa-flauda, que a tex dela é 470, tá bom? Eu vou iniciar fazendo aqui, ó, o círculo mágico. Eu vou fazer assim, ó, gira, segura e prende. Solta, aí aqui você vai fazer três correntinhas... E aqui dentro do círculo mágico, você vai colocar 15 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos. Feito aqui os 15 pontos altos, eu vou pegar essa ponta aqui, ó, e vou puxar. E vou prender aqui na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas... E aqui no mesmo espaço que eu fiz essas três correntinhas, eu vou fazer um aumento, que é dois pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto, dois pontos altos no mesmo lugar. No próximo, dois pontos altos no mesmo lugar. Eu vou fazer assim até chegar aqui do outro lado. Então, olha aqui, cheguei aqui, ó, eu vou prender na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aí aqui, agora eu vou subir três pontos altos, eu vou fazer aqui, ó, três pontos altos, não vou fazer aumentos, tá? Então, aqui tá os, as três correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Vai ficar dois pontos altos sozinho, e agora eu vou fazer um aumento. Dois pontos altos sozinho. E um aumento. Eu vou fazer assim, até chegar aqui novamente. Então, olha, finalizando aqui, eu vou prender a terceira correntinha também com um ponto baixinho. Eu tinha esquecido aqui, ó, de falar que a gente vai precisar de uma agulha de mão, tá? Pra costurar. É, tanto tapa flauda quanto a touquinha é RN, tá? Pra recém-nascido. Então, eu vou subir aqui, ó, três correntinhas. E agora eu vou fazer três pontos altos. Sem aumento, tá? Um, dois, três. No quarto ponto alto, eu vou fazer um aumento. Um ponto alto sozinho, dois pontos altos sozinho, três pontos altos sozinho. No quarto, um aumento. Novamente, três pontos altos sozinho. E um aumento. Eu vou fazer assim, até chegar aqui do outro lado novamente. Finalizei aqui. Novamente, vou prender na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer três correntinhas. E aqui, vamos fazer quatro pontos altos e um aumento. Então, aqui, dois pontos altos, três, 
quatro pontos altos sozinho e um aumento. Quatro pontos altos sozinho, um, dois, três, quatro e um aumento. Novamente, quatro pontos altos sozinho, um, dois, três, quatro. Quatro pontos altos sozinho. Um aumento. Eu vou fazer assim até chegar aqui no final e eu já volto. Vou finalizar aqui a minha carreira na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir três correntinhas e vou fazer agora 13 pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze pontos altos. Agora eu vou fazer um aumento. Novamente, um ponto alto, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze pontos altos e um aumento. Agora eu vou fazendo sempre assim, treze pontos altos e um aumento até chegar aqui, tá bom? Finalizando aqui a minha carreira na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Olha, ela vai ficando assim, tá? Ó. Agora eu vou fazer quatro carreiras... Iguais, tá? Três correntinhas. E eu vou fazer ponto alto sobre pontos altos. Em toda a volta, sem aumento. Quando eu chegar aqui, eu vou prender a terceira correntinha e vou subir novamente mais outra carreira de pontos altos sobre pontos altos. Vamos ter que ter um total... De quatro carreiras de pontos altos sem aumento, tá? Vou fazer aqui as minhas e volto. Então, eu fiz aqui, olha, as minhas quatro carreiras de repetições, né? Que era pontos altos sobre pontos altos. E ela ficou assim, tá? Aí, aqui agora, olha, eu vou trabalhar o seguinte. Eu vou trabalhar pegando em relevo. Eu vou subir aqui três correntinhas e vou pegar aqui o ponto da frente, ó, subir as três correntinhas, vou vir aqui, pegar e puxa. No próximo ponto, eu vou pegar por trás, no próximo ponto, eu vou pegar pela frente. Por trás... E no próximo pela frente. Eu vou fazer assim até chegar aqui no final. Então, aqui, olha. Finalizei aqui, né? Deixa eu finalizar esse ponto aqui. Aí, aqui, olha, eu vou pegar assim, ó. Vou vir com a agulha por trás. E vou prender. Aí, aqui, eu vou subir três correntinhas. O ponto... Que ficou pela frente, peraí, deixa eu 
<risos> ver aqui, porque eu acho que o ponto ficou o contrário aqui. Só um pouquinho. Vamos prender a terceira correntinha mesmo, tá? Porque aqui, ó. ó prendeu a terceira correntinha. Aí, você vai vir aqui, ó. Nesse ponto aqui. E vai pegar ele pela frente, vai fazer assim, tá? Vai subir três correntinhas. E o ponto pela frente aqui, ó, você pegou ele pela frente. O de trás, você vai trabalhar ele por trás, tá? O da frente, você vai trabalhar ele pela frente. O de trás, por trás. Então, eu vou fazer essa carreira aqui e mais uma, tá? Do mesmo jeito, o ponto que você trabalhar ele por trás, você tem que pegar ele por trás. E o da frente pela frente. Então, eu vou finalizar essa carreira e vou fazer mais uma e volto com vocês, tá bom? Então, olha, eu finalizei aqui. Agora, a gente vai fazer uma orelhinha igual a essa daqui, tá? Ó. Eu vou pegar aqui a linha. Vou fazer o círculo mágico. E vou subir três correntinhas. Contando aqui com as três correntinhas, eu vou fazer 15 pontos altos. Quinze pontos altos. Feito aqui os quinze pontos altos, você vai pegar aqui a ponta e vai puxar. E fechar aqui na terceira correntinha. Agora aqui eu vou subir três correntinhas. No mesmo lugar das três correntinhas eu vou fazer um aumento. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. No próximo ponto, dois pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. E eu vou fazendo assim até finalizar. Um ponto alto sozinho, dois juntos. Se você quiser que ela não fique assim, emborcadinha, fechada, ao invés de você fazer um ponto alto sozinho e dois juntos, você pode fazer aumento em toda a carreira. Se você não quiser que ela fique fechadinha, tá? E se você quiser também mais maior, a última, aí você faz mais uma carreira de é, pontos baixos. Então, aqui, olha. É, eu vou finalizar, ó. Aqui com, fiz aqui, né? Um ponto alto e dois pontos altos juntos. Vou prender a terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e puxo assim, tá? Aí, aqui atrás, vocês arrematam aqui, ó. Eu faço assim. E depois, eu vou passando aqui entre os pontos. E fica assim, ó. Agora, o que, que eu vou fazer? Sempre que a gente termina uma touquinha, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. Não fica aquela marquinha que a gente fecha aqui o ponto? Eu vejo que muitas meninas deixam essa marquinha pra frente ou pra trás, né? Eu também fazia isso no início. Eu não sabia como que fazia pra não ficar mostrando. Então, uma amiga minha me deu uma dica de deixar ela pro lado. Tá? Porque aí aqui atrás, olha, não fica nada de marca e nem na frente. Ela vai ficar aqui no lado, ó. E quando você faz assim, ó, e deixa ela pro lado, ela quase nem aparece, tá? Então, olha, eu vou colocar aqui a minha agulha na linha e já volto. Então, aqui, ó, coloquei a minha 
linha aqui na agulha e já coloquei também aqui uma orelhinha, tá? Então, eu contei aqui, ó, uma, duas, na terceira carreira eu coloquei assim, ó, tá? Aí eu vou vir bem aqui no cantinho, olha onde fica aquela marquinha, e vou vir aqui no ponto... Aí eu vou fazendo assim, ó. Eu faço até chegar aqui, ó, nessa outra marquinha, tá vendo? Ó, vou pegar, tipo aqui, um, uma carreira de ponto alto, ó. Aí eu passo aqui pra trás... Ó, como que ficou. Aí, aqui eu vou arrematar entre os fios aqui, tá? Entre os pontos altos. Só cuidado na hora de arrematar aqui, ó, pra vocês não puxar muito e ficar... Enrugada. Então, a nossa toquinha ursinho, ela fica assim. Como eu disse, se vocês quiserem essa parte aqui mais abertinha, é só fazer as carreiras aí todas de aumento, tá? Não fazendo um ponto alto e dois aumentos, tá bom? Como eu fiz aqui. Se você quiser que ele fica mais abertinho, aí você faz aumentos em todas as carreiras, tá bom? Então, olha... Esse aqui vai fazer conjuntinho com o tapa-flauda que eu fiz. O novelo de linha deu pra fazer, no meu ponto, o tapa-flauda e a touca. E sobrou isso aqui, ó, tá? Se no seu ponto, se o seu ponto for mais frouxo que o meu, posso ser que não dê, né? Mas se não, se caso... É, também, deixa eu falar aqui, se caso o seu ponto for muito, muito largo, eu fiz a touquinha com a agulha 4, né? Fiz a touquinha com a agulha 4, você pode estar tá fazendo com a agulha 3, tá bom? E se o seu ponto for muito apertado, você pode usar aqui a agulha número 4. Tanto para fazer o tapa-flauda, quanto para fazer a touquinha, tá bom? Para fazer o tapa-flauda, eu usei... Aqui, a número 3, porque eu quis que ele ficasse mais apertadinho os pontos. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não deu pra mim fazer uma gravatinha. Eu sempre gosto de, de, de fazer uma gravatinha pra ficar mais bonitinho. Mas a minha lã não deu pra fazer. Mas se a de vocês der, vocês fazem uma gravatinha aí e coloca junto. Fica bem lindo, tá bom, meus amores? A gravatinha que eu costumo fazer... É aquele laço que tem aqui no meu canal, né? Eu faço um laço e um negocinho pra passar em volta do pescocinho do bebê, né? E amarrar. Tem até uma tiarinha aqui que se vocês fizerem ela, dá pra fazer como a gravatinha, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí, pra vocês, se caso quiser fazer também a gravatinha, tá? É uma tiara, mas também pode ser usada como gravatinha. Então, aqui atrás tem esse pomponzinho aqui. E vai ficar esse kitzinho aqui, tá bom? Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!